നമസ്കാരം ഇന്ന് കോവയ്ക്ക തുകരനാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തേങ്ങയുടെ നാലിലൊന്ന് ചിരണ്ടിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കോവയ്ക്ക കാൽ കിലോ കോവയ്ക്ക ചെറുതായി വട്ടം വട്ടം അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായി ഞാൻ ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുക് നല്ലവണ്ണം പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി കടുക് പൊത്തി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് പകുതി വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തം നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആകണമെന്നില്ല ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോവയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാലയും എല്ലാം കൂടി ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം മൂടി വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മുക്കാ ഭാഗവും വെന്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് 
മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി ഒരു മല പോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചെറുതീയിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഫൈമെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം കോവയ്ക്ക ഇപ്പോൾ എല്ലാം തേങ്ങയും കൂടി എല്ലാം ശരിക്ക് വെന്ത് മസാല എല്ലാം ശരിക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം സ്വാദിഷ്ടമായ കോവയ്ക്ക തകരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്